Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je souhaitais faire le plus rapidement possible et pour cause, je ne fais pas durer le suspense, je l'ai annoncé sur euh, Instagram et sur Snapchat si vous ne me suivez pas, je vous mets les liens juste ici et ici et donc j'ai enfin eu le Graal j'ai eu mon permis de conduire je suis trop contente, vraiment euh, j'ai tout eu du premier coup finalement, donc euh, bah, nickel et aujourd'hui je viens vous dire tout mon vécu et mon ressenti de ce permis de conduire. Euh, je vais juste passer l'étape du code parce que j'ai déjà fait une vidéo euh, euh, concernant ce sujet là. Donc je vous le listerai juste ici là dans le petit i. Donc cliquez sur ce lien pour voir euh, mon, mon étape du code de la route. Et donc je vais scinder cette vidéo en deux parties. Donc la partie euh, apprentissage de la conduite avec euh, l'auto-école et le jour de l'examen. Donc euh, j'ai commencé la conduite euh, euh, le 17 juillet je crois, un truc comme ça. J'ai eu mon code le 21 juin et j'ai commencé la conduite le 17 juillet. Euh, j'ai été prendre mes heures en début de mois euh, de juillet et pas de date avant. Donc bah, j'ai fait en fonction de, des dispos de l'auto-école. Et euh, j'ai eu mon permis le 26 octobre. Donc pour les dates, je me suis inscrite en janvier. Le 3 janvier exactement. Et j'ai eu mon code le 21 juin. à savoir que euh, je me suis vraiment mise au code début mai. Avant j'y allais pas vraiment. voire pas du tout. <rire> Donc pour moi malgré que j'ai été inscrite depuis le mois de, de janvier. Je considère être un vrai, réellement inscrite et investie euh, dans, dans cette tâche. Entre guillemets. Depuis euh, début mai. Et donc euh, début mai au 21 juin. Donc j'ai eu mon code le 21 juin et ensuite donc ça fait un mois et demi et après pour avoir le permis donc juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. Donc voilà à peu près 5 mois et demi pour, pour avoir le tout. Donc comme je vous le disais j'ai commencé la conduite le 17 juillet et j'ai commencé par l'heure d'évaluation. Alors l'heure d'évaluation pour ceux qui ne sont pas familiers avec le permis de conduire euh, c'est une heure où... Euh, le moniteur qui vous accompagne définit le nombre d'heures qui vous est euh, préconisé euh, pour euh, pouvoir passer l'examen. Après rien n'est figé, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Euh, pour preuve, moi ça n'a pas été euh, ce qui m'avait été annoncé à la base. Je vous dirai plus tard <rire> combien ça a été. Donc euh, ma monitrice m'avait euh, évalué à 40 heures de conduite. Alors quand elle m'a dit ça, je me suis dit punaise, 40 heures, mais c'est c'est beaucoup, c'est voilà, c'est long, c'est cher, c'est tout ce que vous voulez, enfin rien de positif. Et euh, bon après il faut savoir que bah, moi je suis quelqu'un qui n'avait jamais conduit, euh, j'ai jamais été inscrite en auto-école, j'ai jamais conduit, conduit avec quelqu'un, donc voilà. Donc moi je me suis portée sur le permis de conduire manuel, euh, l'automatique étant pour moi euh, trop euh, restrictif en fait, hein. euh, il est peut-être certes un petit peu plus facile apparemment je ne sais pas, mais voilà moi je voulais le manuel, au moins je suis, euh, je suis prédisposée à conduire tout type de véhicule. Donc une fois que l'heure d'évaluation était faite, en fait ma deuxième heure j'ai enquillé directement avec ma première heure de conduite réelle. Donc euh, lors de ma première heure de conduite, j'ai euh, pas touché, en fait on a, été, on a fait un chemin, donc pour ceux qui habitent à Strasbourg, je vais vous dire le chemin comme ça, ça vous dit quelque chose. Donc je suis partie de l'auto-école et je suis partie jusqu'à Cronenbourg sur le parking, euh, enfin à côté du Ikea, pas sur le parking du Ikea mais sur le, sur le côté, donc euh, c'est là-bas où... Toutes les auto-écoles se retrouvent en général. Et donc, euh, jusque là-bas, je n'ai pas touché les pédales. C'est ma monitrice qui faisait les pédales et moi, je maniais le volant. Donc, euh, ça, c'était aussi pendant mon heure d'évaluation, par contre. Et à, à l'issue donc de, de l'heure, la première heure de conduite, elle m'a laissé commencer tout de suite à, à toucher les pédales. Donc, euh, franchement, la première heure, je me suis dit, mais ça va être compliqué. J'étais pas très doué. Donc durant cette première heure, euh, on a fait ça, on a fait euh, des allers-retours euh, sur une même route pour euh, m'apprendre à accélérer, à freiner, euh, voilà. Donc c'était euh, vraiment que ça. 
et euh, ça a duré quelques heures parce que j'avais du mal malheureusement donc euh, voilà donc les heures euh, se sont suivies j'en ai mis pas mal pendant l'été parce que il bah, y avait quand même pas mal de dispo donc j'ai fait mes heures de conduite et euh, à l'approche des 40 heures, euh, en fait il faut savoir que j'ai conduit avec trois moniteurs différents. À l'approche des 40 heures, euh, le moniteur avec qui j'avais conduit m'avait dit qu'il serait bon de rajouter 6 heures en plus des heures qui me restaient. Il me restait je crois 4 heures. Il m'a dit de rajouter 6 heures, ça serait bien. Et effectivement, pour le coup je me suis punaise encore 6 heures à, à rajouter. Euh, fait chier, ça va me coûter une blinde. Et je me suis dit... Je, je sentais que je manquais d'assurance et je voulais pas que ça me fasse défaut le jour de l'examen donc je me suis dit vaut mieux que je rajoute les 6 heures avant plutôt que de voir tout repasser et rajouter euh, les heures après donc au total j'ai fait 46 heures de conduite et je pense que c'était ce qu'il me fallait vraiment euh, dans cette auto-école j'ai pas eu la sensation d'être arnaquée ou abusée euh, qu'on me fasse rajouter des heures. Franchement, pour les heures, ils sont. Enfin, pour les passages d'examen, ils sont vraiment euh, conciliants euh, pour le code, pour la conduite. Si vous demandez qu'ils vous sentent plus ou moins prêts, et eh ben, ils vous laissent euh, prendre une date. Euh, voilà, ils vous... franchement, ils vous conseillent, mais ils vous forcent à rien. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié avec cette auto-école. Donc euh, le, les heures euh, passant et l'examen arrivant, euh, j'ai fait, les... fait plusieurs parcours d'examen, ce qui m'a permis vraiment de, bah, de mettre en condition quand on part du point d'examen, qu'on revient au point d'examen, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses euh, que j'ai pu voir et éviter de faire des erreurs, il y avait des priorités à droite que je n'aurais même pas doute, dont je n'aurais pas douté, euh, voilà, donc euh, c'était un très bon... Euh, un très bon point d'en de, faire plusieurs du coup comme j'avais rejeté des heures euh, pour euh, ceux qui habitent Strasbourg le départ se fait au niveau de la caserne de Cronenbourg et donc bah là il y a quand même à Cronenbourg il y a beaucoup de priorités à droite donc il faut vraiment faire attention euh, donc durant euh, les il faut savoir que pendant les examens blancs je faisais quasiment toujours des fautes éliminatoires dont euh, une faute mais c'est pas éliminatoire mais une faute une faute euh, que je n'aurais jamais pensé faire, c'est-à-dire que on a fait les vérifications extérieures, on retourne dans la voiture, je vérifie que ma monitrice est bien attachée et je m'en vais. Sauf que moi, je n'étais pas attachée. Voilà, donc euh, j'ai fait cette erreur-là heureusement pendant un examen blanc et, euh, et voilà quoi. Donc euh, ça sert vraiment à quelque chose les examens blancs. Et la voiture qui s'est mise à sonner, moi j'ai mis qu'est-ce qu'elle a elle Et ma monitrice qui me regarde qui me dit bah t'as pas mis ta ceinture. Mmh, D'accord. Faites attention à la ceinture, c'est vraiment une erreur bête. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas remise. Franchement aujourd'hui je ne sais pas vous dire pourquoi je n'ai pas remis cette ceinture. Je me sentais peut-être mieux sans mais... La sécurité c'est quand même important, hein, surtout quand on est au poste, de... au poste de conduite. Donc mon permis en tout m'a coûté 2122 euros. Euh, en sachant que j'ai eu à peu près 300 euros de réduction. Euh, parce que j'ai profité d'une offre euh, de Noël. C'est pour ça que je me suis inscrite le 3 janvier en fait j'ai vu l'offre. On m'avait conseillé cette auto-école en plus. Euh, des amis à moi m'avaient conseillé cette auto-école. Et merci parce qu'elle est vraiment bien. Euh, donc j'ai payé 2122 euros avec euh, bah, donc il y avait euh, l'offre euh, formule de Noël à 990 euros je crois à ça il faut rajouter 30 euros de code pour le passer le code parce que c'était pas compris dans cette formule là il fallait rajouter 20 euros de carte pour euh, accéder aux examens du code sur, euh, dans la salle de, de cours en fait à savoir que sur les 20 euros, ils nous remboursent 10 euros une fois qu'on rend cette carte. Euh, et ensuite, ben, j'ai dû rajouter 26 heures à 42 euros de l'heure. Donc, euh, ben, ça chiffre vite. Mais euh, bon, le principal, c'est que ben, je l'ai eu. Et du premier coup, heureusement. Pour euh, mes heures de conduite, enfin, euh, pour mon apprentissage de la conduite, pour me performer, euh, performer pas pour m'améliorer euh, j'ai euh, 
pris euh, l'initiative de regarder des vidéos sur Youtube il y a euh, moult et moult vidéos sur la conduite euh, qui sont vraiment d'une grande aide parce que quand on voit les autres conduire on voit les erreurs et puis finalement euh, on se dit qu'on se remet en question de nous et quand on conduit on y repense euh, je veux dire, il y a quelqu'un qui allait redémarrer, je voyais qu'il avait pas remis sa première, je dis mais remets ta première, remets ta première. Et voilà, alors que même moi, euh, le jour de l'examen, je l'ai fait, j'ai calé parce que j'avais oublié de remettre ma première. Mais euh, voilà, mais c'est vraiment une bonne aide hein, pour moi, je trouve, euh, ces cours de conduite sur internet. Donc je vais vous citer euh, trois euh, chaînes qui font des vidéos récurrentes sur euh, euh, des, conduites, euh, des conduites commentées, euh, des, euh, des explications sur la conduite et une chaîne vraiment euh, top qui fait au plus de, en plus de cours euh, entre guillemets euh, sur la conduite qui, fait, qui propose des contenus euh, de passage d'examen blanc mais vraiment dans des situations réelles d'examen et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette chaîne là donc la première c'est vidéo permis c'est euh, je pense bah, elle, est, elle a beaucoup d'abonnés donc peut-être que vous les connaissez mais bon dans le doute je vous les cite pour que vous alliez jeter un oeil si ça vous intéresse donc vidéo permis donc euh, c'est un moniteur de télécole bah, comme les trois autres en fait les deux autres pardon euh, donc il y a vidéo permis c'est un moniteur de télécole de, euh, du sud de la France d'Avignon je crois Ensuite il y a euh, le permis de Fab, euh, donc lui s'appelle Fabrice et euh, c'est le cousin de Stéphane de Vidéo Permis euh, et donc ils sont tous les deux dans la même région. Et le troisième, donc c'est lui qui propose les examens blancs, c'est euh, Jean-Charles Ferron, donc lui il est du côté de euh, la Normandie dans l'heure si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, ces trois chaînes je vous les conseille fortement, qui pour, elles pourront vraiment vous aider. Et euh, pour tout ce qui est vérification extérieure et intérieure, je vous conseille la chaîne euh, de euh, le permis de Lolo. Il euh, y a toute, euh, toutes les vérifications de plein de voitures. Euh, moi, j'ai conduit une Clio 4 et euh, c'est ça qui m'a aidé à, à enregistrer euh, euh, les, les, différentes, euh, les différentes réponses que je pouvais apporter à l'examen. Euh, Enfin, à l'inspecteur le jour de l'examen. Donc maintenant, on passe au jour de l'examen. Donc je suis arrivée une heure à l'avance pour être sûre de... Déjà, d'être dans de bonnes conditions. D'arriver 5 minutes à l'avance, c'est pas cool. Et puis en plus, parce que euh, je voulais voir comment partait la personne précédente, en fait. Parce que je savais que je passais deuxième sur euh, les 4 de l'après-midi. Et je voulais voir la précédente personne, euh, comment elle faisait pour partir, comment elle s'installait, parce que bah moi je n'avais jamais passé le code, euh, le permis pardon. Et donc je voulais voir et un peu analyser ce qui se passait avec la personne précédente. Donc euh, c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai un petit peu attendu dans le froid. <rire> Mais bon, c'est pas grave. Et euh, donc est venu mon tour, donc euh, j'ai commencé à conduire vers 13h40 le 26 euh, octobre. Et euh, je suis tombée sur un inspecteur vraiment très sympathique qui m'a mis dans de bonnes conditions. Mais j'étais vraiment stressée, j'avais chaud, enfin bref. C'était <rire> assez atroce comme condition. Euh, je pense qu'il l'a vu, vu ce qu'il m'a dit à la fin, mais bon. Donc on a commencé à partir. Et donc euh, au bout de 5 minutes, un hein, feu rouge, j'oublie de remettre ma seconde, euh, ma première. Et donc euh, j'ai calé. Et il m'a dit, vous avez oublié de mettre votre propre première, madame J'ai dit, oui, oui. Alors, je, remise vite, je me suis reprise vite fait. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été euh, éliminatoire. Je ne sais pas si c'est éliminatoire, ce genre de choses. Mais bon, bref. En tout cas, tout s'est plutôt bien passé. J'ai eu 26 sur 31. Euh, je vais vous mettre ici euh, la, la feuille de notation que, bah, que j'ai reçue sur Internet. Il faut savoir aussi euh, que qu'il y a eu une petite anecdote pendant l'attente de mon passage au permis de conduire c'est à dire que la caserne des pompiers donne sur une autoroute et euh, à un moment donné j'ai entendu des pneus crisser et euh, une voiture rentrer dans la barrière de sécurité 
Donc euh, accident de voiture juste avant de passer ton permis, ça te met vraiment en condition. Euh, bon, heureusement pour lui il était bien placé, il y a la caserne des pompiers juste à côté, il y a la police, donc ils ont, sont tous mis à courir à pied quoi. Et quand ils sont revenus avec la voiture, la voiture bah, ça, faisait tellement, ça faisait beaucoup de bruit parce que ça frottait par terre quoi. Et là j'ai dit punaise un accident de voiture juste avant de passer mon, mon permis, mais est-ce que c'est un... Un oiseau de mauvais augure ou... Enfin, je sais pas, on n'est pas... <rire> Peut-être chose, quelque chose qui va me porter la poisse, je sais pas. Et donc voilà, un accident de voiture juste avant de passer ton permis, je peux vraiment te dire que ça te met en condition. Donc le parcours s'est déroulé euh, plutôt bien, à mon sens. Et à la fin, juste avant que je descende, il m'a dit maintenant vous pouvez respirer. Alors je me suis dit, est-ce qu'il m'a appris... dit ça pour que je prenne euh, ça comme un message subliminal genre vous avez eu votre permis ou euh, vous étiez tellement stressé madame que vous pouvez respirer euh, donc voilà après je savais pas trop donc il m'avait dit résultat euh, mercredi je trouvais ça bizarre mais je voulais pas le le secouer entre guillemets et lui dire ah bon mercredi non c'est 48 heures euh, donc à savoir que je passais jeudi après midi logiquement 48 heures après c'était euh, le lundi parce que euh, le week-end ne compte pas euh, franchement c'est horrible de se dire punaise il faut attendre jusqu'à lundi c'était euh, les le, le les 24 heures les plus longues de ma vie euh, et pourtant j'ai pas attendu 24 heures puisque j'ai eu les résultats samedi à 1h du matin sur internet donc dans google vous tapez euh, résultats euh, permis de conduire et vous avez le site du gouvernement sur lequel vous pouvez euh, vérifier euh, le résultat avec votre numéro NEPH donc euh, comme j'étais sur un groupe, euh, bah, le groupe de, je crois que c'est euh, celui de Fabrice, euh, sur Facebook, euh, j'ai demandé euh, s'il y avait des personnes qui avaient passé leur parmi le jeudi après-midi, et certains oui, et m'avaient dit qu'ils avaient le réponse le samedi, le, une réponse le samedi, je crois que ça s'actualise, vers 1h30 du matin. Donc euh, bah, en fait moi le vendredi soir j'étais KO, donc j'ai dormi je crois à 22h et j'ai mis mon réveil à 1h30 du matin. À 1h30 du matin. J'ai ouvert les yeux à 1h18 avant mon réveil, <rire> j'ai dit bon je vais aller voir et là il y avait le, le pdf enfin parce que j'avais regardé plusieurs fois hein, quand même le mettre sous 24 heures ou quoi mais non pas du tout et donc euh, là il y avait le pdf, je l'ai ouvert et euh, j'ai vu que c'était favorable au début j'ai vu euh, dans une, une croix dans une case orange parce que j'ai eu 1 et je me suis dit merde c'est une faute éliminatoire ou quoi et en fait non c'est juste un 1, j'ai eu beaucoup de 3 donc c'est cool, j'ai eu le point de courtoisie, j'ai eu le point pour l'éco-conduite donc voilà, je suis vraiment très contente, c'est enfin fini, aujourd'hui je suis allée voir, euh, euh, je suis allée visiter, euh, enfin visiter, je suis allée dans un garage avec une amie pour éventuellement voir pour acheter une voiture, euh, donc voilà, ça, quand j'aurai une voiture ça va vraiment nous changer la vie à moi et mon copain, pour tout, pour les courses, pour tout vraiment, et j'ai hâte de la voir, euh, ça va être très très cool d'avoir euh, une voiture, que j'ai mon permis, on va falloir pouvoir faire beaucoup plus de, de choses, on en faisait déjà pas mal mais on va pouvoir en faire davantage et ça c'est vraiment très cool. Donc j'avais proposé à des personnes sur Instagram de me poser des questions, euh, j'en avais déjà recensé quelques-unes, j'ai intégré normalement toutes les réponses à vos questions euh, dans mes réponses euh, que je vous ai données euh, juste avant. Euh, si néanmoins vous avez encore d'autres questions euh, à poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, n'hésitez pas également à vous abonner, on est bientôt euh, 2000, à l'heure où je filme on est 1999 je crois. Et voilà c'est trop cool, merci beaucoup euh, de me suivre. D'ici là je vous dis à très bientôt et je vous embrasse, ciao